ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റ വരയ്ക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡി എഫ് ആണ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ വരച്ചത് അല്ലേ അപ്പം എ എന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സ്മോൾ എ കണ്ടാലും സ്മോൾ ബി കണ്ടാലും എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും ആ സ്റ്റേറ്റിൽ ബി എന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സ്മോൾ എ കണ്ടാലും സ്മോൾ ബി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും അല്ലേ അപ്പം ഈ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇനി സപ്പോസ് അത് അതിന് ശേഷം മൂന്നാമത് ഒരു എ ഒ ബി ഒ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ മൂന്നാമത് ഒരു എ ഒ ബി ഒ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും അത് ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാതെ ലോക്കായി പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈ ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ലെങ്ത്തുള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലെ ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സ്ട്രിങ്ങിന് എത്ര ലെങ്ത്തുള്ള സ്ട്രിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ അത് ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ ഇഫ് മോർ ദാൻ ടു ലെങ്ത് സ്ട്രിങ് കംസ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റ് വൺസ് ടു റീച്ച് ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ഗോ ടു ദ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ് സോ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഡി ഈസ് കോൾഡ് എ ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫൈൻ ടോട്ടോമാറ്റ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്കാനിങ് ദ എൻ്റെർ സ്ട്രിങ് ആ എൻ്റെർ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും എവിടെ വരണം ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ വരണം മെഷീൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്തു ആ ഫൈനൽ ടോട്ടോമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ഇനി സപ്പോസ് അങ്ങനെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ ആ ഒരു ഫൈനൽ ടോട്ടോമാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫൈനൽ ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്തു റിജക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് സ്ട്രിങ് ആക്സെപ്റ്റും ലാംഗ്വേജ് ആക്സെപ്റ്റും ഓക്കെ അതായത് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റ സ്ട്രിങ്ങിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് സ്കാൻ ദ എൻ്റെ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് ഇഫ് വി റീച്ച് എ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം ദി ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ സ്ട്രിങ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു എൻ്റെ സ്ട്രിങ്ങിനെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരണം ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആ ഒരു മെഷീൻ വരണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ ആ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മോർ ദാൻ വൺ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് വന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റയിൽ പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലാംഗ്വേജ് അക്സെപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി അക്സെപ്റ്റ് എ ലാംഗ്വേജ് ഇഫ് ഓൾ ദ സ്ട്രിങ് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ആർ അക്സെപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദ സ്ട്രിങ്സ് നോട്ട് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ആർ റിജക്റ്റഡ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഓൾ ദ സ്ട്രിങ്സ് നോട്ട് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ആർ റിജക്റ്റഡ് അതായത് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ആ ലാംഗ്വേജിലുള്ള എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങുകളെയും ആ ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലാംഗ്വേജിൽ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ സ
അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താ ഈ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് അക്സെപ്റ്റ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക കൺസ്ട്രക്റ്റ് ഡി എഫ് എ ദാറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രിങ്സ് ഡബ്ല്യു ഓവർ എ കോമ ബി വെയർ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ലെങ്ത് ഓഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് അല്ലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് എഴുതുക ആദ്യം നമ്മൾ സിഗ്മ എഴുതുക സിഗ്മ മീൻസ് എന്താണ് ആൽഫബെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആൽഫബെറ്റ് എഴുതി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ആയിരിക്കണം അല്ലെ അതായത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് ടു ആയിരിക്കണം മാക്സിമം എത്ര വേണേലും ആകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിനിമം ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ എഴുതി അല്ലേ എ എ എ ബി ബി എ ബി ബി അതായത് ഈ രണ്ട് ആൽഫബറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് എ എ എ ബി ബി എ ബി ബി ഇനി അത് അത് തന്നെ ഇനി എ എ എ ബി 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 അതങ്ങനെ എത്ര വേണേലും നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം എത്ര കോമ്പിനേഷൻ വേണേലും എഴുതാം മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം രണ്ട് ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം സ്ട്രിങ്ങിന് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എത്ര വേണേലും നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മാക്സിമം എത്ര വേണേലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അല്ലേ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇനി ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വി കാണ്ട് പ്രഡിക്റ്റ് വെതർ ഇറ്റ് ഏബിൾ ടു ഗീവ് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ ഓർ നോട്ട് സോ വി ഷാൾ ട്രൈ ടു ഗീവ് എ ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ ഫോർ ദിസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് എ എ എ എ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരയ്ക്കുക അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് വരയ്ക്കുക അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ എ കാണുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ബി സ്റ്റേറ്റിൽ പോകും അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത എ കാണുമ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പം എ എ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും സി ഈ സിയിൽ വരുമ്പം ഈ എ എന്ന സ്ട്രിങ്ങിനെ കംപ്ലീറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ എ എ മാത്രമല്ല ബി യു ഉണ്ട് സോ എ കോമ ബി എ കോമ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്താ വന്നേക്കുന്നത് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ടൂ ലെങ്ത് ഈ സി വരെ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ മിനിമം ടൂ ലെങ്ത് ടൂ ലെങ്ത് ഉള്ള എല്ലാ ഇതിനെയും ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം പക്ഷേ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ എന്താണ് രണ്ടിൽ കൂടുതലുള്ള രണ്ടിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള എന്തോ വരും സ്ട്രിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആൽഫ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആൽഫബറ്റുകൾ വരുന്നുള്ള അതായത് സ്ട്രിങ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു സെൽഫ് ലൂപ്പ് ലൂപ്പ് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സീയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പം രണ്ട് വരെയുള്ളത് അതായത് ഈ രണ്ട് വരെയുള്ള രണ്ട് ലെങ്തുള്ള സ്ട്രിങ്ങുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും സിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഓക്കെ പക്ഷേ സിയിൽ നിന്ന് എത്ര എ വന്നാലും എത്ര ബി വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എത്ര വേണേലും വരാം അപ്പോൾ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ലെങ്തുള്ള എ
അല്ലേ ഈ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഇത് അപ്പം ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇതിനെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് സീറോ ലെങ്ത് ഉള്ള എപ്സലോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എപ്സലോണെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റണം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്മോൾ എ കാണുക അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്മോൾ എ കാണുവാണ് സ്മോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ കാണുമ്പോൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം വേണ്ടേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ബി എന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതും അക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ വരെ വരുമ്പോൾ വൺ ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ എ എ എന്ത് ചെയ്യും എ സീറോ ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും വൺ ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി സീറോ ലെങ്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വൺ ലെങ്തിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി ടൂ ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വരുമ്പം ടൂ ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഇനി സപ്പോസ് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഈ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇല്ലാത്തതിനെ റിജക്റ്റും ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതായത് ഈ ലാംഗ്വേജിൽ ഉള്ള എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങിനെ അക്സെപ്റ്റും ചെയ്യണം ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങുകളെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതില്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിലില്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഡെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വരച്ചു അതായത് ഈ രണ്ട് ലെങ്തിൽ കൂടുതലുള്ള സ്ട്രിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് പോകും ഡെറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പം ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വന്നു ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ എത്ര ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അതായത് ത്രീ ഓർ മോർ ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് എപ്സലോൺ ഈസ് ദർ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് എപ്സലോൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ സോ ടു അക്സെപ്റ്റ് എപ്സലോണെ വി ഷുഡ് മേക്ക് ദ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് എ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം എപ്സലോണെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിനെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ബി വിൽ അക്സെപ്റ്റ് വൺ ലെങ്ത് സ്ട്രിങ് സ്റ്റേറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന വൺ ലെങ്ത് സ്ട്രിങ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ ലെങ്ത് സ്ട്രിങ്ങിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ വൺ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡി എഫ് എസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു ലാംഗ്വേജിന് എത്ര ഡി എഫ് എ വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഒരു മിനിമൽ ഡി എഫ് എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഒരു ലാംഗ്വേജിന് എത്ര ഡി എഫ് എ വേണമെങ്കിലും പോസിബിളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് മിനിമൽ ഡി എഫ് എ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതായത് മിനിമൽ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്ന ഡി എഫ് എ വേണം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു